Muy bien, mis queridos alumnos del tercer año A del Colegio Elí. Hoy vamos a ingresar a un nuevo capítulo de la literatura española. Nos vamos a dirigir exactamente, casi terminando la Edad Media, para lo que va posteriormente va a ser el Renacentismo. Y a este gran, gran poeta reconocido en España. Me refiero a Jorge Manrique. Jorge Manrique. ¿Y por qué será famoso Jorge Manrique? Eso lo vamos a ver a continuación. Para ello, para ello, vamos a compartir las diapositivas que hemos preparado para el estudio correspondiente. Ahí lo tenemos al gran Jorge Manrique, el autor de esta magnífica obra que escribe él a la muerte de su padre. Su padre fue, como él mismo lo dice, un maestre, o sea, un guía. Él lo compara a su padre como un emperador romano. Entonces, cuando muere su padre, escribe estas famosas coplas. Pero al momento de escribir, él va a hacer lo que ya nos adelantó una de sus compañeritas, Sandrita, la filosofía, va a filosofar, va a meditar, va a reflexionar acerca de la muerte. Miren, en uno de, una de sus coplas, Jorge Manrique dice que de la muerte es el mar. Pero ¿cómo él lo explica? El río, el río es la vida. ¿Y el río dónde desemboca? ¿Dónde termina? A ver, ¿quién me dice? Los ríos, ¿dónde desembocan? ¿Dónde terminan? En el mar. Eh, en el mar. Entonces dice que el río es la vida. Y cuando desemboca o termina en el mar, allí se produce la muerte. Qué hermoso símil, qué hermosa comparación que hace Jorge Manrique al momento de hablar de valga la redundancia, la muerte de su padre. Lo dedica a las coplas. Si ustedes han estado atentos al video, ¿cuántas coplas habrá escrito? Cuando él al final, el, el expositor nos dice de que en su última copla y aparece un número romano. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Se ha percatado? Eran 40 coplas. Muy bien, Jami, qué atenta has estado. Porque aparece una X y aparece la L en números romanos. Ya sabemos que la L que marca 50. Y la X anterior significa menos 10. Entonces son 40 coplas. O sea, nuestro amigo Jorge Manrique, el autor este de la obra, eh, Coplas por la muerte de su padre, y exactamente escribe 40 coplas. Fue un poeta español del pre-renacimiento. Eso es lo que acabo de decirles hace un momento. Pre-renacimiento. Al inicio del renacimiento. ¿no? Es autor de coplas por la muerte de su padre. Uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Ojo. Él es neto poeta. A través de su composición poética que viene a ser las coplas, nos explican también una historia. En este caso, la de su padre, la muerte de su padre. Coplas por la muerte de su padre, ¿qué es? ¿Qué es? Es una elegía. Escucha bien, mis queridos alumnos. Cuando tú escuchas una, la palabra elegía, se está refiriendo a un, po a un poema fúnebre. Siempre las elegías serán explicadas, dadas, recitadas, ¿no? O exclamadas siempre en un entierro, en un velorio, etc. Por eso se dice que es una elegía, es un poema fúnebre. Entonces, las coplas por la muerte de su padre es una elegía. 
que Manrique dedica a su recién fallecido padre, el maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique. Cuando hablamos de maestre, estamos hablando de una personalidad importantísima de una de las regiones de España. Y esa región se llama Santiago. Entonces, a la muerte de su padre, compone el gran Jorge Manrique esta, esta, esta copla, esta composición. ¿Por qué es tan importante su obra, mis queridos alumnos? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? ¿Por qué la literatura universal, ya no hablamos solamente de España, lo, lo toma en cuenta? Durante toda la Edad Media circularon las famosas danzas de la muerte. Imagínense, la muerte era tan dolorosa en su comportamiento, diría, de los hombres de la Edad Media. Porque allí se hablaba, pues, ¿se acuerdan esta, la de Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia?, ¿Qué cosa existe en esta obra de Dante Alighieri? ¿Qué cosa recrea él? A ver, más o menos. ¿Una extorsión para nada el cielo? Exacto. Habla, por ejemplo, de lo que es el infierno o el paraíso. Entonces, ante la muerte, en la Edad Media tú hablando, pues los parientes y todos los que con, le conocían al difunto o a la difunta pensaban a ver a dónde se irá él. Se irá al infierno, de, decían, ¿no? Y el infierno, según Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, nos indicaba que era un, una caverna, un, un hoyo inmenso en donde estaba hirviendo azufre. Y ahí llegaban los condenados, decían. Mientras que el paraíso era un lugar más apropiado, pero que era difícil que se llegue allí, porque primero tenías que pasar por el purgatorio, decía, para que purgues todos tus pecados que has cometido en la tierra. Entonces, miren, en la Edad Media, la muerte era pues eso, y por eso se hablaba de las danzas de la muerte, en las que la muerte era un personaje macabro, ¿no?, de ahí es que surgen estos esqueletos. De ahí surge la famosa muerte. ¿Cómo es representado la muerte? A ver. Con esqueletos. Es un esqueleto, pero ¿qué más? ¿Nada más? Eh, sí, se llama la vera. ¿Qué cosa lleva el bien y el mal? No, ¿qué cosa lleva él? Una cruz. Una cruz, no. No lleva una cruz. Una calavera. No, no, la, tumba, la, la, la calavera. Una manta. Ya, él se cubre siempre con un manto negro. Por eso que la muerte es negro, pues es negro, es negro. Por eso que los, los dolientes siempre se visten de negro, porque están guardando luto. Entonces, la muerte es negro. Pero ¿qué cosa lleva ese personaje? Lleva lo que se llama, pues, el gran, la gran os, un os que utilizaban los campesinos para cortar el césped y camina con ello. Entonces, era un personaje macabro. ¿Y dónde creen que, que aparece eso? Aparece en la Edad Media. Tú sabes que el hombre no era muy imaginativo, crea personajes. Y a la muerte lo representa de, esa, de, esa, de ese modo y quedó pues hasta nuestros días. Siempre la muerte va a ser una calavera, acompañado con su manto negro y con su asadón, caminando, ¿no? Y dicen muchos, Uy, eran unas historias hermosas, pues ahí sobre la muerte. No sé si ustedes habrán, algún día habrán escuchado. Acá en Lima quizá no, como el día de hoy que nos sorprendió para los que vivimos en Lima, pues el, estos rayos, estos, estos truenos ¿no? que se han dado, que mucha gente habrá salido de su cama asustadísimo, ¿no? Pero para los que ya lo conocen, ah, decían, pues esto no es nada. Pero miren sobre lo que era la muerte. Por ejemplo, en algunos lugares de nuestra patria, mis queridos alumnos, cuando están velando, cuando están velando a su difunto, en 
la puerta de la casa, en la puerta de la casa donde nos están velando, ponen como una especie de una alfombrita grande en la entrada y lo riegan y lo ponen de cenizas, de cenizas. Y para que al siguiente día vean si ha venido la muerte o no a llevarlo. Y dice, si no, hay, si no ha venido la muerte a llevárselo, esa persona que está ahí, que lo están velando, puede, puede ser condenada. A ver, ¿qué dice el chat? Para que vean las huellas muy bien, Han. Ahí está. Las cenizas eran para ver las huellas si había venido. Imagínense, ¿no? Toda esa creencia existe. Y los famosos cinco días después de la muerte, también nuevamente arman todo un... un en la mesa le ponen, le visten, tan igual como si fuera, hacen una especie de un difunto. Y lo tapan con una sábana. En los cinco días nuevamente vela ya su ropa y todo ella. ¿no? Imagínense, o sea, y ese es el día que dice que va a venir a despedirse definitivamente el difunto. Por eso los niños, los adolescentes eh, están allí al lado de sus papás, no quieren salir porque se pueden cruzar en los pasadizos o cuando vas al baño o cuando sales o te despides de repente porque te vas a encontrar con el difunto. O sea, todos esos, esos miedos existen en torno a la muerte, mis queridos amigos. Yo, si alcanzara el tiempo, muchas historias le contaría sobre la muerte, sobre lo como estos famosos, estos famosos cuentos de los, en los velorios que se dan sobre la muerte y todo ello. ¿No? A ver, en el chat, ¿qué me están diciendo? Profe, en una película vi la muerte con un barco. Ahí está. Entonces, vio la muerte en una película. Pero esta muerte fue creada justamente en la edad. Entonces, allí se hablaba mucho. Dice, sin embargo, Manrique, o sea, el poeta, nos enseña a aceptarla de buen grado y con resignación cristiana. Ah, entonces viene el otro lado. La resignación. Sí, de repente dices, hace, tienes que aceptar que se ha muerto esta persona. Y así Marrique nos enseña, nos dice, con resignación cristiana. Por eso decimos nosotros siempre, ahora ya está al lado del Señor, ¿no decimos? Ya que se trata del encuentro con Dios. Ahí está, miren, a toda esta danza, a esta forma de cómo era presentado la muerte, ahora viene la tranquilidad que nos da Manrique. Pero todo eso, ¿dónde lo cuenta? ¿Dónde lo dice? En las coplas, en las coplas que él escribe. Por lo tanto, la esencia de esta obra es una exhortación para ganar el cielo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso que ahí viene su importancia de esta obra. La obra consta de 40 coplas. Ojo, cruce, pare, tren, eso debe usted saber siempre. La, cop, la obra consta de 40 coplas. Cada una formada en su métrica. Métrica quiere decir la medida, la medida, la medida de un verso. Entonces, ¿cuál será la medida de un verso? Las sílabas, las sílabas. Entonces, por ejemplo, esta copla que vemos nosotros aquí, que es la copla número 3, ¿No? ¿Cuál será la medida? La medida es cuántas sílabas tiene. ¿Cuántas sílabas tendrá? Nuestras vidas son los ríos. ¿Cuánto? ¿Cuántas sílabas? A ver. Ocho. 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 Muy bien. Ocho. Y a este primer verso le pone la A. Para que en el segundo, que también tiene ocho, le pone B. Pero la tercera solamente tiene cuatro sílabas. O sea, la métrica, la métrica es de cuatro versos y le pone C. ¿Y por qué le pone 8A? Porque ya se terminó, se acabó esta parte y repetimos nuevamente porque también, si usted cuenta, allí van los señoríos, también tiene ocho sílabas. 8B, 4C, 8D, 8E, porque aquí ya habla, habla de otro tema, pero siempre maneja qué cosa. La métrica, 
8848848848884. Y ahí termina la copla. Esta es una copla. ¿Ok? Entonces, en función de lo que... Pero miren, una copla, una sextina, dice, una sextina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, una sextina en una copla viene a ser seis versos. Seis versos. ¿Ok? Y una sextina que viene a ser los siguientes. Entonces, la copla tres tiene dos sextinas, dos sextinas, y está dividido en ocho sílabas, la primera y la segunda. Y la tercera siempre será cuatro sílabas, cada verso. ¿Claro? Pues eso podría ser una gran pregunta de examen y tú me explicas de esta manera. Leamos entonces la copla número tres. Pero ojo, vamos entonces aquí a seguir explicando. Dice, formada en su métrica por dos sextinas, ya sabemos, dos sextinas. Manriqueñas, ah, ya, estas sextinas ya le recibe el nombre de manriqueñas, ¿por qué? Porque lo ha creado, él lo ha creado. Entonces, dos sextinas manriqueñas o coplas de pie quebrado. También le llaman coplas de pie quebrado porque está dividido en dos. Está quebrado, mejor dicho, está roto o está dividido, ya, mejor vamos a llamarlo. Y del gran Jorge Manrique lo llama pie quebrado, pie quebrado. Él es Esquema estrófico, estrófico es 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C. ¿Claro? Ese es el esquema estrófico. Los versos tetrasílabos, tercero y sexto, ahí está, tercero, tercero y sexto, de cada sextina imprimen el ritmo funeral. Veamos a ver, claro, a ver el tercero, ¿qué dice? Que es el morir. Ahí está el tercer verso, ¿qué es el morir? Y la sexta, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Consumir. Ah, muy bien, y consumir. ¿Se dan cuenta? De cada sextina. A ver, acá, ¿qué dice? Ah, la tercera, y más chicos, y los ricos. Muy bien, imprimen el ritmo funerario. Pero leamos entonces esta copla. ¿Quién puede leer? A ver, como debe de leerse una composición. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién quisiera leer? Yo lo hago primero y después ustedes lo hacen. ¿Está bien? Ojo, voy a poner nota. Esto es lo que están interviniendo. Ahí está Samir, por ejemplo, ya está ganándose sus puntazos. Hans también creo que por ahí está interviniendo. Sandra el día de hoy ha intervenido. Entonces, por favor, intervengan para que así tengan un buen promedio en sus calificaciones. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Ahí está. Está comparando la, la vida de las personas con los ríos. ¿Y a dónde van a dar? A la mar. Y ojo, y sigue diciendo, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Ah, profesor, muy bien. Profesor, ¿y mejor no sería decir que van a dar en el mar? ¿Por qué dice ahí la mar? Para lo que es la poesía, la palabra es la mar y no el mar. ¿Ok? Eso puedes tú utilizar en la explicación. Repetimos, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Imagínate, aquí hay un pensamiento, ¿no? A la muerte, ¿cómo vas? ¿Irás con todo lo que tienes? ¿Con todo tu dinero irás? ¿Para qué te va a servir el dinero? Todo lo que has tenido. Por eso dice, allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, o sea, los millonarios, los grandes, los que tenían mucho dinero. Allí los otros medianos, los que más o menos y más chicos. Y llegado, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. O sea, a ver qué dice el chat. Desnudo viniste al mundo y desnudo te irás. Muy bien, Han Soto. Excelente tu pensamiento. 
Eso es lo que nos dicen. Cuando nosotros lo sabemos, dice, mira lo que dice aquí. Los señoríos, los grandes, ¿no? los ríos caudales grandes, los otros medianos y los más chicos, todos, todos, y llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Una meditación perfecta. Seguimos viendo qué temas se tocan en las coplas. ¿Qué temas? ¿Qué nos dicen sus coplas acerca de los temas? Por ejemplo, en la primera parte de sus coplas, las coplas 1 y ¿qué número es? A ver. ¿Alumnos? 13. Muy bien. 1 hasta la 13. Manrique nos hace reflexionar sobre diversos temas. La fugacidad o brevedad de la vida. Eso es lo que yo siempre me pregunto. Miren, el tiempo dura todo un, una eternidad. No sabemos hasta cuándo, solamente sabe Dios eso. Pero nuestra vida sí sabemos más o menos hasta qué parte vamos a vivir. Otros quizá antes, otros más adelante, pero no, hay, no vamos a ser eternos. El promedio de vida de una persona está entre 90 años, máximo, o 95. Ya, son excepciones, me va a decir, no, pero profesor, mi abuelita tiene 200 años, es imposible. No, mi abuelito tiene 102 años, quizá, pero es una excepción. Pero mayormente, mis queridos alumnos, existe esta brevedad, la fugacidad o brevedad de la vida. Paso inexorable del tiempo. Miren, otro, los temas, ¿no? El paso inexorable del tiempo. Cada vez más. Ustedes, pues, no están creciendo, ¿no? Pero cuando ya se llega a una cierta edad, ya el tiempo va haciéndose presente en la persona. De ahí es que donde vienen, pues, las etapas de la vida de la persona. Poder igualador de la muerte. Ah, profesor, ante la muerte todos somos iguales, mis queridos alumnos. Y eso nos ha podido demostrar, por ejemplo, esta epidemia que vamos viviendo. Personajes, por más dinero que tenían, ante la muerte sucumbieron. No les pudo salvar todo el dinero que tenían. Por eso dice poder igualador de la muerte. Inestabilidad de la fortuna. Si sí, pues tu fortuna solamente puede ser excelente en la brevedad, en esa fugacidad de vida que tienes. Dedicamos más tiempo a nosotros mismos que a Dios. Ah, y hay otra parte. Mira qué bonito esto. Dedicamos más tiempo a nosotros, a nosotros mismos que a Dios. En la segunda parte, ya de las coplas, 14, ¿hasta qué número? A ver. 24. Muy bien, Jami. Desde la copla 14 hasta la copla 24, en esta segunda parte nos habla temas de la primera parte ejemplificados en personajes o situaciones que él ha conocido o de los que ha oído hablar. El Ubisun. ¿Dónde están? El Tempus Fugit. Ojo, el Ubisun y Tempus Fugit vienen a ser latín, idioma latín. Y al costado, ¿qué significa? No? El Ubisun es ¿dónde están? El Tempus Fugit, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Allí está, los temas tópicos que él analiza en esta segunda parte de las coplas. Y la tercera parte definitivamente está desde el siglo, perdón, de la copla, 25, 25, 40, hasta la copla 40. Muy bien. Manrique hace elogio de las virtudes de su padre. Ah, en esta parte habla nada más de su padre. Lo elogia a su padre. En algunas coplas le compara con personajes de la antigüedad clásica greco-latina que destacaban en alguna virtud. O sea, lo compara como los antiguos emperadores. ¿A quién? A su padre. ¿Cómo se llama su padre? 
¿Quién recuerda? Pues se pregunta de examen. Miren, un examen de admisión en una universidad. ¿Cómo se llama su padre? Santiago Rodrigo Manrique. Muy bien. Nada más conocido como Rodrigo Manrique. Como Rodrigo. Muy bien. Rodrigo Manrique. Ahí está. Y él es Jorge Manrique. Y su padre, Rodrigo Manrique. ¿Cuál era el estilo que él impregnaba, lo ponía él de manifiesto en estas siempre sus poesías o en su copla? Tiene un estilo apelativo, o sea, reclama, pide. Ese es apelativo, con el que pretende hacer reflexionar al lector sobre las verdades que expone. Utiliza un estilo sobrio, o sea, contento, tranquilo, ¿no? Sin estridencias, con un lenguaje claro y sencillo, inteligible para cualquier lector, que sí se puede entender. También anuncia la claridad y el equilibrio renacentista. Ojo, que ya en su época ya se estaba dando, se estaba iniciando el renacentismo, todavía comenzando, ¿no? Y allí pone ese equilibrio. ¿Cuál será el equilibrio? Es de Dios con el hombre. Porque acuérdate que en la Edad Media todo estaba en torno a Dios nada más. Era teocentrista. Teo es Dios. Centrista es en función a Dios. El centro era Dios. Pero acá ya se acuerda del humano. Habla de su padre. Explica de su padre. Lo elogia a su padre. Entonces allí. Pero lo elogia. ¿Para qué? Para que sea bien recibido en el cielo. ¿Y en el cielo quién está? ¿Alumnos? Dios. Dios. Muy bien. Utiliza recursos literarios tales como las metáforas o los o paralelismos. Por eso que en la primera parte del curso hemos estudiado las figuras literarias, ¿no? las figuras literarias o recursos. Entonces el gran Jorge Manrique recurre a ella o a ellas para que escriba estas famosas coplas como por ejemplo las metáforas o los paralelismos. Sentido religioso, la ascética cristiana, miren alumnos, mire ese gráfico, ¿no? Como el ataúd se va llevando a la muerte. Ahí está el asadón que les digo, miren, aquí está, que siempre se presentaba. Entonces, esta figura de la muerte, ya sabemos ahora dónde y cuándo se creó en la Edad Media. Se ve reflejada la fe de Manrique hacia Dios. Ah, entonces, creyente era el gran Jorge Manrique. Dice que la vida terrenal es solo un tránsito hacia una vida mejor. Ah, todo cristiano decimos eso. La eterna y que la muerte es una puerta. Qué bonito, ¿no? Dice, la muerte es una puerta por la cual tenemos que pasar para llegar a esa vida verdadera y al encuentro con Dios. Qué bonito para poder meditar y pensar. Entonces, Jorge Manrique lo ve así a la muerte. A la muerte no lo ve como ese personaje, ¿no? Eh, eh, temeroso, ese personaje simplemente él dice que la muerte es la puerta para que el hombre se encuentre con Dios. ¿ya? La vida terrenal. Yo quería ponerte esta... Copla 5 que me ha llamado la atención. Todas son bonitas, pero miren lo que quiero que escuches lo que dice la copla 5. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Hay bastante metáfora, bastante símil. ¿No? ¡Qué bonito! Verdaderamente, entonces, ¿cuándo descansaremos? ¿Serán todas las noches? ¿Qué dicen ustedes, de acuerdo a esta copla? ¿Cuándo no. verdaderamente descansaremos? Cuando morimos. Cuando morimos. Uy, yeah. no morimos. Ahí está, exacto. Mira cómo el gran Jorge Manrique nos explica a través de sus coplas este andar de nuestro paso por, por la vida. Como él dice, esta vida fugaz, perdón, la fugacidad que viene a ser la vida. 
¿eh? Qué bonito, qué interesante, mis queridos alumnos. Y díganme si ustedes me van a dar like <ríe> si les ha gustado la clase. A ver, ¿qué me dicen al respecto? Prendan sus camaritas. A ver, comentario, mis queridos alumnos. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Muy animado, a pesar que son coplas, a pesar que es bien difícil analizar poesías, pero acá lo vamos a hacer una cosa bien entretenida. Espero entonces que ahora ya sepas qué es una copla, ya sepas quién es Jorge Manrique, ya sepas quién es Rodrigo Manrique y por qué la importancia de estas coplas. Esos puntos, si, si usted ya sabe, la cosa está solucionada. Entonces, en conclusión diremos que el aporte de Jorge Manrique a la poesía, la literatura, son justamente sus coplas que nos hacen meditar. ¿Cuál es su obra? ¿Cómo se llama el título de las coplas? A ver. Las coplas de Jorge Manrique. ¿Así nomás será? No, el título, ¿cómo será? Coplas de... por la muerte de su padre. Muy bien, coplas por la muerte de su padre. ¿Cuántas serán? ¿Cuántas coplas, mis queridos alumnitos? 40. 40. 40. Listo, excelente entonces. Muy bien, ahí están en el chat también interrelacionando, interactuando. Muy bien, mis queridos alumnitos. Si no tuvieran alguna pregunta, esta semana no hay tareas, ¿ya? No hay tareas porque vamos a establecer de esa manera un, una semana sí, una semana no para que podamos ir analizando o Lenquita está con sueño bárbaro, los rayos, los truenos, los ha despertado muy bien, hasta aquí nada más será nuestra clase del día de hoy